हमने नेचुरोपैथी के बारे में सुना है आयुर्वेद के बारे में सुना है एलोपैथी के बारे में सुना है और होम्योपैथी के बारे में सुना है सबके अपने अपने अलग महत्व होते हैं और इनकी अलग विधि होती है आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है और इसी मौके पर आज हम आए हैं डॉक्टर शैलन जी के पास जो कि होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हैं आज हम इनसे चर्चा करेंगे और होम्योपैथिक के बारे में जानेंगे किस तरह इसका इलाज किया जाता है और क्या इसके फ़ायदे हैं क्या नुकसान है इन सभी को लेकर अब आज हम इनसे चर्चा करेंगे नमस्कार होम्योपैथी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करती है पहले तो हम ये जानना चाहेंगे चलिए आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किया आज हर चिकित्सा पद्धति में अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चिकित्सा पद्धति है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के हर कोने में इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लोगों का इलाज हो रहा है अब चूँकि आपने क्वेश्चन किया कि किन किन बीमारियों का इलाज होता है तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति यदि हम बात करें तो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक काम करती है अब शुरुआती दौर में यदि हम बात करते हैं छोटे बच्चों को देखा जाए पीरियड केसेस में कि जब बच्चा छोटा होता है उसके डेंटिशन पीरियड के समस्या दौरान समस्याएं होती है धात निकलते की समस्याएं होती हैं या छोटे बच्चों को एलर्जी प्रॉब्लम होती है कफ एंड कोल्ड होता है या छोटे छोटे बच्चों जो एलर्जी का अस्तमा या न्यूमोनिया होता है तो उनमें बहुत अच्छा काम करती है अब थोड़ा और बात करते हैं थोड़ा सा और जब हम बड़ी एज में आते हैं तो छोटे बच्चों का खास तौर से यदि हम बात करते हैं बच्चियों के बारे में जब बच्चियों के सेकेंड करेक्टर डेवलपमेंट होता है कुछ मेंसल डिसऑर्डर्स आते हैं गैनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है जिसमें से एक डिसमनूरिया की दिक्कत आती है लगभग सेवेंटी एट्टी परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो मासिक दौरान दौरान काफ़ी तकलीफ होती है पेट के लोअर एपडाउन पेन होता है तो जितने भी गायनिकोलॉज डिसऑर्डर हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आज देखिए आज यंग बच्चियों को ओवर इंसिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है या यूट्रेन फाइब्रेट की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें प्रति वहाँ भी बहुत कारगर सिद्ध होती है इसके बाद हम देखते हैं यदि हम सिस्टमेटिक डिसऑर्डर में बात करते हैं तो आज जितने भी सिस्टमेटिक ऑर्डर चाहे डायबिटिक हो चाहे हारमोनल डिसबैलेंस हो या हार इसमें थायराइड हुआ या आपका डायबिटीज़ हुआ ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं आप देखिए एक आजकल जॉइंट समस्या आ गई हुई या सर्वाइक स्पोलाइटिस की दिक्कत हो गई या बैक प्रॉब्लम्स हो गई इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है बैकिंग की प्रॉब्लम हो गया उसमें कर और आज होम्योपैथी चूँकि एक बहुत इस पर रिसर्च हुआ है जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं इवन चाहे वो टंग का कैंसर हो या माउथ कैंसर हो या ईसोफेगस का कैंसर हो या सर्वेक्स का कैंसर हो तो उस जगह पर भी काम करती है तो होम्योपैथी आज देखा जाए तो ऐसे कोई भी बीमारी नहीं जैसा छूती नहीं हो होम्योपैथी सारी बीमारी को ठीक करती है मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का स्कोप है यहाँ पर इस ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी जिसका ये इलाज नहीं करती इससे मान लीजिए अभी आपने देखा कि होम्योपैथी का एक बेसिक कंसेप्ट है उसमें मेंटल सिम्टम्स को लेकर चलती है तो आजकल देख जिस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है साइकोटिक डिसऑर्डर हो रहा है जैसे मान लीजिए आज मेंटल इरीटेशन है मेंटल डिप्रेशन है या सीजोफ्रेनी है कई बीमारी जो मेंटल डिस इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है तो आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है इवन इवन इमरजेंसी में भी यदि हम बात करते हैं कार्डियो वस्कुल सिस्टम कई लोग बोलते हैं कि एंजन अटैक आ गया तो एलोपैथी मेडिसिन साइड जाते हैं लोग लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यदि इमीजिएट अच्छे डॉक्टर से आप मेडिसिन दे दी जाए होम्योपैथी की तो वहाँ प्रवेशन हो जाता है तो क्रिटिकल से क्रिटिकल डिसीज में भी होम्योपैथी अच्छा काम करती है कहा जाता है कि होम्योपैथी का जो इलाज रहता है वो जड़ के अंत तक जाकर पहुँच उसका इलाज होता है तो किस तरह ये इलाज चलता है क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत लंबी रहती है आ, बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया चूँकि होम्योपैथी एक साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है और लोग कुछ होम्योपैथी की भ्रांतियाँ भी हैं लोग कहते हैं कि होम्योपैथी धीरे से फायदा करती है या बहुत लंबा ऐसा नहीं है ये डिपेंड करता है कि डिसीज़ का करेक्टर कैसा है कई डिसीज़ एक्यूट कंडीशन में आती है सडन आई उस रन ठीक हो जाती है और कई डिसीज़ ऐसी होती हैं कि जो बहुत लंबे समय से बीमारी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दस साल से सफ़र कर रहा है तो दस साल की बीमारी बॉडी में है तो उसको रिकवरी पीरियड में थोड़ा समय लगता है तो इसलिए थोड़ा समय लगता है ठीक होने में लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोनिक डिसऑर्डर ठीक नहीं होते बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आज लगभग 99 परसेंट बीमारी होम्योपैथी ठीक होती है एलोपैथी है आयुर्वेद है तो आप किस तरह होम्योपैथी को उन सबसे अलग मानते हैं ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है बिल्कुल देखिए हर चिकित्सा पद्धति अपनी जगह अच्छा रोल करती है एलोपैथी अपनी जगह अच्छी है आयुर्वेद अपनी जगह अच्छी है होम्योपैथी अच्छी जगह है लेकिन चूंकि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छी बात कि इसमें एक प्रिंसिपल होम्योपैथी का लॉ ऑफ मिनिमम मतलब वह कम से कम मात्रा रोग को दी जानी चाहिए जिससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसका जो प्रिंसिपल्स है बहुत आइडियोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल है तो ये अपने आप में एक चिकित्सा पद्धति है आप देखिए आप सबसे अच्छा कि
जितना कि कैप्सूल्स टैबलेट्स इंजेक्शन बॉटल जबकि होम्योपैथी में क्या है जेंटल पिल्स होम्योपैथी आपने मीठी मीठी गोलियाँ खिला दी वो बच्चा ठीक हो गया तो सबसे अच्छी चीज़ तो खासतौर छोटे बच्चों के लिए चाहे जो जो बच्चे कह, कहते हैं कि यार आ, मतलब मेरे पास तो ऐसा अनुभव आते हैं कि मतलब बच्चे पेरेंट्स को पकड़ के लाते हैं कि यार यहाँ चलो होम्योपैथी के लिए चलो तो नेचुरली होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत साइंटिफिक है और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जो वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करें इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ क्या सोचा था आपने कि मुझे इस, इसी फील्ड में जाना होम्योपैथिक फील्ड में देखिए कहते हैं कि जब आपके अंदर भाव सेवा का होता है और सेवा के भाव यदि किसी के अंदर आपके अंकुर ग्रुप में भी है तो मेरे मन में लगता था कि यार नहीं मैं कुछ ऐसा प्रोफेशन चुनूँ जो जिससे लोगों का भला हो तो मन में शुरू से जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मुझे लगता था चूँकि मेरे फादर भी आर एक चिकित्सा आयुर्वेद में जॉब करते थे तो शुरू से डॉक्टर के बीच में देखता था कि यार ये कहीं ना कहीं सेवा कार्य कर रहे हैं और वास्तव में बचपन से ही लगता था कि यार मैं एक डॉक्टर बनूँ और ईश्वर के पास एक डॉक्टर बना और आज हज़ारों लाखों लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ हम कभी भी जाते हैं मेडिसिन लेने या किसी को भी देखेंगे तो उनका ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि वो एलोपैथी की दवाई को ज़्यादा प्रीफर करते हैं होम्योपैथिक को कम करते हैं तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे देखिए आज ये परिस्थिति बदल गई है 21 मैं तो ये कहूँगा कि इक्कीसवीं सदी में आने वाली जो चिकित्सा पद्धति होगी वो होम्योपैथी की होगी क्योंकि लोग चूँकि होम्योपैथी बहुत साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है और ये इसमें रिसर्च वर्क में जो जिस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है और पेशेंट परमानेंटली क्योर हो रहा है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेज हैं उसमें होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है और रिसर्च वर्क भी ये कहती है कि आने वाली चिकित्सा पद्धति कुछ होगी तो विश्व में सबसे नंबर वन होगी तो होम्योपैथी होगी आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है तो आप किस तरह लोगों को जागरूक करना चाहेंगे आज चूँकि डॉक्टर सैमुअल कृष्ण गॉड फेडरिक हैनीमैन का जन्मदिन है इसलिए उनके जन्मदिन के याद में डॉक्टर आज हैनीमैन डे के रूप में हम लोग होम्योपैथी डे मनाते हैं और एक संदेश रहेगा कि हर चिकित्सकों के लिए और किसी भी डॉक्टर्स ने जो या कोई भी व्यक्ति ने इस चिकित्सा पद्धति को बनाया है तो कहीं ना कहीं उसके भाव एक ही रहा हुआ कि पीड़ित मानवों की सेवा हो और मेरा एक ही संदेश है और मैं खुद कि जब तक अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों की सेवा करता रहूँगा तो शायद मैं अपने लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने कोरोना के केसेस हम देख रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं एस टी एन टू के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी कोई इलाज है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास चैलेंजिंग थी बीमारी पूरे विश्व के लिए चैलेंज थी आपने देखा पिछले दस जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जब आई थी होम्योपैथी का रोल बहुत बड़ा रहा भारत सरकार ने एक इसमें बहुत बड़ा अच्छा आयुष डिपार्टमेंट ने आर्ट्स ने एलोम थर्टी पोटेंसी को एक प्रवेंशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया था और मैं एज अ डॉक्टर के नाते मेरे पास भी कम से कम ढाई सौ तीन सौ पेशेंट कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आए थे और आप यकीन मानिएगा उन ढाई सौ पेशेंट को देने के बाद में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं हुआ जो रिकवरी नहीं हुआ हो और तो होम्योपैथी हंड्रेड परसेंट परमानेंट क्यों करती है हाँ लोग लोगों के मन में थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है कि बीमारी आ रही है डेवलप मैं एक डॉक्टर के होते होने के नाते मैं जरूर बोलूँगा इससे कोई डरने वाली बात नहीं है होम्योपैथी कोई भी यदि आपके सिम्टम आते हैं लगते हैं तो आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं किसी भी चिकित्सा पद्धति से कराएं मैं नहीं कहता हूँ आयुर्वेद में जाए एलोपैथी में जाए लेकिन फर्स्ट सिम्टम आप डायग्नोज करा के और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कितनी भी इपिडेमिक डिसीज मतलब इपिडेम जो बहुत बड़े स्तर पर फैलती है 100 परसेंट रिजल्ट पॉसिबल उसके ट्रीटमेंट होते हैं क्योंकि मैं पिछले दो साल से इसमें का फील्ड में काम किया है तो हज़ार पेशेंट को ठीक किए हैं तो नेचुरल कॉन्फिडेंस याद बोलता हूँ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है अगर अभी किसी को सिम्टम्स आते हैं एस को लेकर या कोरोना को लेकर तो क्या किस चीज़ को लेकर उन्हें सावधानी रखनी चाहिए बिल्कुल देखिए जब कभी कोविड के सिम्टम आते हैं तो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम चूँकि ये हाईली इन्फेक्टेड डिसीज होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है यदि आपको सिम्टम्स लगते हैं कि कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो गया माइल्ड फीवर आ रहा है और थोड़ा सा हल्का सा आपको फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप टेस्ट कराएँ और यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो तुरंत तो अपने आपको आइसोलेट करके थोड़ा सा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे और आजकल देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत सरकार ने सारे लोगों का एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज या वैक्सीन के रूप में लगा दिया है तो चिंता करने वाली बात नहीं सभी को डोज लगती है ये वैसा स्प्रेड नहीं होगा जैसा वो वेब्स के रूप में आता है क्योंकि लगभग 99 परसेंट लोग प्रिवेंट हो चुके हैं वैक्सीन लग चुका है इसलिए चिंता वाली बात नहीं है ठीक हो जाते हैं बस जरूरत है थोड़ी सावधानी की धन्यवाद बहुत बहुत आपका आज हमने कोरोना वायरस होम्योपैथिक के इलाज के बारे में डॉक्टर शैलेंद्र जी से चर्चा की है और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए स्वदेश लाइन